हेलो असल गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द पेविलियन मैं हूं फखरियान आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ए आर वाई जैप एप कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आई सी सी मैंस वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रॉम इंडिया एंड वेल हेज इन अदर बिग डे नदर बिग गेम एक्चुअली वेरी स्पेशल गेम टू सेमी फाइनलिस्ट आर गोइंग टू बी गोइंग एट ईच अदर दिस आफ्टरनून एंड वी गोट बी डिस्कसिंग अबाउट दैट बट बिफोर दैट लेट बी ब्रिंग इन माई स्टीम पैनलिस्ट इन टू द डिस्कशन आई गॉट फोर फॉर्मर कैप्टन फॉर आउट स्टैंडिंग जेंटलमैन दे एनालाइज गेम ऑफ क्रिकेट विद अस हेयर इन द पेविलियन ऑल Four have represented Pakistan really well and served the game of cricket really well. I've got first up uh, uh, the young dynamic Shoaib Malik. Uh, good afternoon, Assalamualaikum Shoaib. Good afternoon, Waalaikum Salam. Assalamualaikum everyone. Uh, Mr. Dependable, uh, one of the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Ms. Paul Huck. Uh, good afternoon, Assalamualaikum, Ms. Pa. Yeah, Waalaikum Assalam. Assalamualaikum. Known as a man of crisis, and we call him the Silver Fox of the Pavilion. I've got uh, Moin Khan. Uh, Assalamualaikum and good afternoon. Yeah, Waalaikum Assalam. Good afternoon, Assalamualaikum everyone. चिचको चिच गंडेरिया दो तेरिया दो मेरिया के तहरीर करने वाले उसके शायर उसके खालिक हमारे साथ मौजूद क्रिकेट रॉयल्टी हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ स्विंग द किंग ऑफ ऑल ऑल राउंडर्स वसीम अकरम वसीम असल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जी अलैक्म क्या हाल है सबका ठीक ठाक आई होप एवरीबडी इज वेल एविंग अ ग्रेट संडे दो तेरिया दो मेरिया बिंगो गर्ल सुन गर्ल सुन All right, let's get going. This is what we have in so for you. आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आज है बड़ा मुकाबला दो सेमीफाइनल सामने सामने दो पहली टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल्स के लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और कलकत्ता आपको लेकर जाएंगे डेढ़ बजे से मैच जो है बरह रास्त आपकी खिदमत में पेश होगा और दिस इज गोट बी रियली एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट बिकॉज देर टू टीम्स दैट आर लुकिंग द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप सोफा इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका इज गोट बी ग्रेट फन एंड वी गोट टॉक अबाउट दिस गेम मोमेंटेरली इट्स स्पेशल डे इन इंडिया एज वेल क्योंकि आज विराट कोहली की साल गिरा भी है सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली ओ लुक एट दैट वसीम एंजॉइंग आई लाइक दैट यस नो आई वांट टू कंग्रेचुलेट विराट कोहली हैप्पी 35th बर्थडे बडी यू आर डूइंग ग्रेट कीप अप द गुड वर्क एंड यू आर द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड यप दे यू हैव इट हैप्पी बर्थडे विराट कोहली एंड विद दैट लेट्स गेट क्रैकिंग ऑन व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट यस्टरडे वी हैड टू गेम्स इट वाज अ डबल हेडर और दो मैचेस हुए थे कल पहला मैच जो था वो पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड था पाकिस्तान ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी चार रन बनाए जब ये इनिंग्स खत्म हुई न्यूजीलैंड की तो लग यू रहा था कि ये बिल्कुल ही वन साइड अफेयर होगा मगर ऐसा ना हो सका चार सौ एक छः खिलाड़ी पचास ओवरों के अंदर ना वसीम जूनियर देर लुकिंग रियली गुड विथ थ्री फोर सिक्सटी इन हिज टेन ओवर्स बट पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर इस वक्त काफ़ी सारी कंसर्न नजर आ रही हैं सारे लोगों को बट लुक एट दैट दैट इनिंग्स बाई रविंद्रा जस्ट फैंटेस्टिक दिस यंग मैन इज मेकिंग इज मार्क इन दिस वर्ल्ड कप एंड ही इज गोट गो लॉन्ग वे फॉर पाकिस्तान बट इन रिप्लाई इट वॉज द फखर जमान शो ही वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल कल छक्कों की बारिश कर दी फखर जमान ने एंड द न्यूजीलैंड बॉलर्स हैड नो आंसर फॉर फखर जमान एंड देन द कैप्टन बाबर आजम देयर कमिंग इन कॉम्प्लीमेंटिंग फखर जमान प्लेइंग ए वेरी वेरी इंटेंटफुल इनिंग्स देयर यस्टरडे रोटेटिंग द स्ट्राइक एंड आल्सो हिटिंग बाउंड्रीज एंड लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट बाबर आजम अ लॉट ऑफ डिटरमिनेशन एंड ग्रिट देयर बाय द टीम पाकिस्तान पाकिस्तान विनिंग दिस वन बाय 21 रन्स डकवुड एंड लुइस मेथड के तहत लेकिन लेट्स नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दैट इनिंग्स ऑफ फखर जमान बिकॉज़ दैट सेट द टोन एंड मेड श्योर दैट वी वर अहेड इन डीएलएस सो दैट That's how it went down uh, yesterday. दूसरा मैच जो था वो था ऑस्ट्रेलिया बा मुकाबला इंग्लैंड एंड ऑफकोर्स द डिफेंडिंग चैम्पियंस इंग्लैंड दे आर नो वेयर ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड कप टू हंड्रेड एटी सिक्स ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके स्कोर किए फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री ओवर्स में ऑल आउट हो गए बट लुक एट दैट वोक्स फोर फोर फिफ्टी फोर राशिद पिकिंग अप दोस्ट टू विकेट्स वुड पिकिंग अप दोस्ट टू विकेट्स हाउ एवर the english batting was in tatters so once again they just couldn't deliver the goods and uh, zampa walking away with 3 for 21 now remember that zampa made a very good uh, innings of 29 runs yesterday as well uh, probably what set up the difference between the australia england uh, uh, victory so congratulations to australia they cruise ahead and for england i think it's an end of an era they'll have to go back to england and uh, go back to the drawing board and restart and restructure they've done that before as well in 2015 when they set up for the 2019 world cup and i'm sure they're going to come back much much uh, मोस्ट स्ट्रॉगर सो दैट्स हाउ इट वेंट डाउन आई जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं सूरत हाल पॉइंट्स टेबल के ऊपर बड़ी ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है सिंस वी आर नाउ इन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट दिस इज हाउ इट्स लुकिंग आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 दिस इज द सूरत हाल राइट नाउ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव बोथ क्वालिफाइड नाउ लुक एट इंडिया इंडिया हैज प्लेड सेवन गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप एंड दे गो अनडिफीटेड 
just amazing how they've, they've been playing some fantastic cricket. 14 points up top. But South Africa, right behind them, they've only lost one game. They had a close game with Pakistan, but this is how South Africa has been going. They're up there with the 12 points. Australia also there with 10 points now. Uh, they've got uh, two games left and New Zealand sitting on the fourth place. Pakistan in the hunt. In the hunt. Now, this is still wide open for Pakistan. It is still open for Pakistan. Kuch scenarios hain jiske upar kal Vaseem Akram ne aapko bataya tha. We're going to talk about that momentarily. But this is how it's looking like there. But for England, a very, very disappointing World Cup. They sit at the bottom. Will they qualify for the ICC Champions Trophy? We will find out at the end of this tournament. But that's how the points table is looking like right now. And uh, let me just start off uh, firstly uh, with that game of um, uh, with that Fakhar Zaman innings yesterday. Just outstanding Vaseem. Uh, outstanding probably is not the right word. It's got to be better than outstanding. Yep. We have to come up with some new words. The way he played 11 sixes and getting 100 plus in just 25 overs, that uh, talks about sheer volume of his talent, consistency. And I mean, he took the game away. It was like I said last night, it was Fakhar versus uh, uh, New Zealand. Uh, when he came out to bat. I mean, Barber was just there as a, uh, you know, give him the strike and that was a very sensible move by our captain to give the guy a strike and he was, every time he hit the ball, like Mispa said last night, the middle ball was coming from the TV. The rest of the middle ball was coming from the TV. He didn't hit any of the middle ball. He didn't hit any of the middle ball. He hit the middle ball. Nice one. I wish we could get the number of scores like that as well. Mispa, one thing. We were talking about Pakistan's bowling. We were talking about Pakistan's bowling concerns. But explain to us, what was the difference between the lengths and the line that uh, Shaheen, that Rauf and Hassan Ali were bowling and what was different that uh, Vaseem Jr. was doing? Because he got 3 for 60 in the same place, same at the same ground, the same ground, the same opposition. What was the difference between technically different between the three ballers and Vaseem Jr.? I think there is a difference in the pace. Vaseem has been fast in the game and he came in a little bit of fuller length. He was doing good for Yorkers. The rest of them have done slower ones, length balls. The Yorkers didn't have to be that way. And the pace was like this. If he gave a slightly length, the boundaries were very small. It disappeared somewhere. The boundary was clear. So when this situation comes to the ground, then what happens is that you have to وہ جو ملک بار بار بات کر رہے ہیں آپ کو ڈیتھ بالنگ بہت جلدی سٹارٹ کرنی ہے یہ کلیرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال ایک تو سوئنگ ہوتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انگل سے باہر نکل رہا ہے اور جس کو کہتے ہیں بلے پہ آ کے لگنا بال کا پیس سلو پچ پہ جان سے آپ بال کریں گے تو پھر ہی وہ لائن بڑی زبردست ہے بیٹ میں سے باہر نکل رہا ہے یہ فولر لینڈ بھی بال کیا ہے وہ زپ کے ساتھ اندر آیا گیا ہے جبکہ حارس نے جو بالنگ کی ہے اس میں وٹھ بھی دی ہے اس نے وہ چینل اس کا ٹھیک نہیں تھا بازو بھی کھلتے رہے ہیں لینڈ بھی وہ زیادہ تر اس سے کنٹرول نہیں ہوئی اس وجہ سے رنز زیادہ ہوئے ہیں آپ مطلب بہت زیادہ کرٹیسزم تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ ایسی پچ پہ اور ایسی گراؤنڈ میں جب مار پڑتی ہے دیکھیں لینڈ بول یہ شارٹس نیو زی لینڈ کے جو پلیئر ہیں وہ یہ سارے شارٹس بڑے زبردست کھیلتے ہیں آف سائیڈ آف سٹرم اگر ان کو فولر یا بیک آف لینڈ کرائیں گے تو یہ ان کی سٹرینٹ ہے یہ دیکھیں یہ ویلیمسن کی تو فیورڈ شارٹس ہیں یہ بیک فوٹ پہ آپ کو یہ کلیرلی دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ آف لینڈ بول اور موقع مل رہا ہے سلو پچ پہ ہوریزنٹل بیٹ شارٹ کھیلنے کا پھر ویٹ دی ہے تھوڑا سا شارٹ آف لینڈ بول تھا بیٹ بول اور لیگ سائیڈ فولر تو کافی بول وہ ہارڈ لینڈ یا فولر بول وہ نہیں تھے Right. Shweb, let me ask you this. Why can other bowlers not copy the template of one successful bowler on the other end? I mean, you are seeing that I am doing what I am doing, not working out, but this bowler is doing what Vaseem Hassan is doing very well. Maybe I should just copy this template. Maybe I should follow what he is doing right now. Can that not happen in the game? Uh, it is, but different skill. And if Haris Rauf is generally, he generates a lot of pace. So, I was asking this question Vaseem Bhai. Se bhi kar, uh, cha raha tha. Vaseem Bhai, when you 145 plus bowling कर रहे हैं, but batters जो हैं, they just using your pace. तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप थोड़ी सी pace कम कर लें और जो दूसरे end से bowler कर रहा है, जैसे वसीम junior कर रहा था, तो आप उस वाली length पे आ जाएं ताकि वो room ना मिले as Miss Baba said. तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक bowler? I think for starters it's impossible to अपनी pace कम करनी. Because a bowler has a rhythm, an action, he's running in that action, he's got the follow-through, pace is there. The problem Misbah explained while we were showing his clips 
कि इसकी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंट नहीं है फिर भी वो करता है दो चौके पड़ते हैं फिर वो स्लो बॉल पे आ जाता है स्लो बॉल नहीं थी उस पर चौका पड़ता है फिर वो पूरा बाउंसर भी नहीं करता बैक ऑफ अ लेंथ कोशिश करता है वो पीछे गिर जाती है उस पर चौका पड़ जाता है तो वो सिर्फ ठीक हो सकती है आपकी फर्स्ट क्लास खेलने से यू सी आई बिन टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन सेंग दिस अगेन एंड अगेन के टी ट्वेंटी फॉर्मेट में इज काइंड ऑफ ईजी फॉर बॉलर बिकॉज बैट्समैन ने हिट मारनी मारनी आपको पता है वेरिएशन यूज कर सकते हो यू आर कर कर सकते हो पर वन डे में आपने उनको फॉक्स आउट करना है स्पेशली वेन द पार्टनरशिप गोइंग स्पेशली आफ्टर द टेंथ ओवर टिल द थर्टी नाइन्थ फोर्टी एथ ओवर उसमें आपने उनको फॉक्स आउट करना है लेंथ बना के दो बार एक अंदर अगर आप चौके पड़ते रहेंगे तो आप बचने चले जाते हो सो जब बचने चले जाते हो तो उसमें फिर आप विकेट नहीं ले सकते हैंस यू गेट हैमर्ड मोर सो पेस कम नहीं हो सकती लाइन लेंथ बेहतर हो सकती है इन माई ओपिनियन यू कैन इम्प्रूव द लाइन एंड लेंथ अबाउट दी न्यूजीलैंड साइड ना न्यूजीलैंड साइड कप्तान जो थे इंजर्ड आए कल भी हम उन पर बात कर रहे थे नाइन्टी फाइव रन उन्होंने स्कोर कर दिए और वसीम ने कल बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो इंजरी से आ रहे हो लग रहा था कि सेट ही है और सेट ही चले जा रहे हैं हाउ डज बैट्समैन Any batsman achieves that कि मैं वो लगे ही ना कि वो बाहर से बैठ के आए हाउ डज ही अचीव दैट हाउ डज ही स्टेन फॉर तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली हुई है बहुत ही एक्सपीरियंस है सीजन प्लेयर है आई थिंक उनको इतना मैटर नहीं करती है सिचुएशन बिकॉज के वंस आप बाहर होते हैं टीम में दोबारा अंदर आते हैं तो आप साथ प्रेशर भी कैरी कर रहे होते हैं मैं यूनों के परफॉर्मेंस का कि मैंने परफॉर्म करना आई थिंक एक तो बींग कैप्टन सो सो लॉन्ग ऑफ न्यूजीलैंड उनकी जो अपनी नेचर है जो तबीयत है उसमें एक कामनेस नज़र आती है कंपोज नज़र आते हैं यू नो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं और यही वजह है कि उनकी जो बैटिंग है उनमें वो चीज़ उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलते हैं हमेशा कभी भी पैनिक मुझे मैंने नहीं देखा कि कभी किसी टीम के खिलाफ भी पैनिक हुए हैं यू नो जब भी आए आई थिंक ये जो इनका नेचर है ये इस चीज़ को कवर करता है बींग कैप्टन बहुत ज़्यादा प्रेशर में इनिंग्स ऑलरेडी खेली नहीं है इतनी ज़्यादा जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क आता है कोई भी किसी किस्म का और एक चीज़ और है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे yeah. वो सोशल मीडिया पे तो नहीं आ रहा होता ना मारा होता तो शायद बहुत ज्यादा नहीं बट एक चीज है यू नो हिज थम वॉज इन कास्ट आई कुड आप देख रहे थे मैचेस में वो बैठे होते थे सो यू थिंक यू वुड बी एबल टू प्रैक्टिस विद दैट और डॉक्टर वुड से दूसरे हाथ से कर रहे हो बिफोर जस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट अबाउट हारिस राउफ और अदर बोलर्स कान दे बोल द लेंथ वसीम वॉज बोलिंग एट इनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कई दफ़ा मैंने ऐसे बोलिंग अपना चेंज किया एक दो चौके पड़े हैं वकार से पूछो उसने क्या भजन बैक ऑफ अ लेंथ इस बोलर को स्विंग नहीं हो रहा इतना तो विकटों में करें मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का भी एक फ़र्क है वो आया है उसने बॉल के हार इस थ्रू आउट द वर्ल्ड का अंडर प्रेशर है बॉल नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल में बड़ा वो मेजर फैक्टर है आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होता है एनर्जी भी नजर आ रही है उसके अंदर इसीलिए पूरा जोर लग रहा है उसका पिछले दिनों क्रिकेट नहीं खेला हुआ इतनी ज्यादा बाकी सारे बॉलर के यू नो नहीं खेला क्रिकेट कॉन्फिडेंस की बात है कल जो विलियमसन ने कैच पकड़ा है अब्दुल्ला शफीक का वो भी देखने से ताल्लुक रखता है फॉर एन इंजर्ड कैप्टन आप जल्दी से आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं लुक एट दिस कैच लुक एट दिस लुक एट दैट Look at him running backwards. Wow. एक चीज है उसने जो है कैच मोस्टली लेफ्ट हैंड में लिया है राइट हैंड इज द फ्रैक्चर्ड वन नहीं श्वेत लुक्स देखिए 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 लेफ्ट हैंड उसका थंब जो था यूज था एंड इट वाज प्रोटेक्टेड विद लॉट ऑफ प्रोटेक्शन ऑल राइट एंड विद दैट वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पैवेलियन व्हेन वी कम बैक वी क्लोज द एक्शन इट्स द टू सेमी फाइनल्स कलाइडिंग विद ईच अदर सी यू ऑन द अदर साइड वेलकम बैक टू द पैवेलियन मैं हूं फखर आलम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द एआई बाय जैप ऐप आर कंटिन्यू टू कवर द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 एंड टुडे वी हैव द टू सेमी फाइनलिस्ट फेस टू फेस विद ईच अदर इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया इसके बारे में अब हम बात करते हैं एंड विद मी इन द पैवेलियन आई हैव गॉट फोर फैंटास्टिक जेंटलमैन आई हैव गॉट शोएब मलिक मिस फाउल हक मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम और सबसे पहले तो जरा हेड टू हेड काउंट देख लेते हैं बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन द वर्ल्ड कप्स दिस इज हाउ इट्स गॉन डाउन दे प्लेड फाइव मैचेस अगेंस्ट ईच अदर इन द वर्ल्ड कप्स तीन साउथ अफ्रीका जीता हुआ एक इंडिया जीता हुआ है बट रिमेंबर दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉरी दो इंडिया जीता हुआ है दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया टीम नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइव गेम्स 3-1 बाय साउथ अफ्रीका 2 बाय इंडिया वसीम 
Yes. South Africans, they like to set up a target. India likes to chase. This is going to be an interesting battle. Very interesting. Two topple tapers, uh, table <laughs> toppers. <laughs> Tongue twister. Good morning. I'm going to go. Table toppers. Yeah. I love uh, it. The best fast bowling teams in this World Cup. The best batting team in this World Cup. Two best teams. And just get a clash of the top guns. I mean, incredible. Maaboy, just a fakar ne ka ke ek ko batting karne ka pehle shock hai. Dusre को चेस करने का शौक है और अगर रोल्स आज रिवर्स हो जाएं तो देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी यही मजा आएगा मुझे आज मैच देखने का दोनों ने क्वालिफाई कर दिया बट साइकोलॉजिकली दिस गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इधर साइड बिकॉज जो भी जीतेगा ये कॉन्फिडेंस लेके आगे जाएगा सेमीफाइनल्स में और इंडिया आई मीन सो फार इज लुकिंग काइंड ऑफ अनबीटेबल मैन मजे की बात यह है कि दोनों की बोलिंग अटैक्स भी उसी तरह ही अच्छा कर रहे हैं जैसे बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उसके बाद कुलदीप जडेजा ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अश्विन इस कोलकाता ग्राउंड में अभी तक जितने मैचेस हुए हैं जो रिले के बाद पिचेस के बाद फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकटें ली हैं स्पिनर्स से सो इट डज हेल्प फास्ट बॉलर्स मोर स्पिनर्स सो फार जो हमने देखा है और एक चीज जो हम बात कर रहे हैं दोनों को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा बेहतर इस लिहाज से कि इंडिया को अभी हमने जो देखा है बैटर नहीं कर रहा वो पहले बैटिंग करके भी उन्होंने जो मैचेस खेले हैं उन्होंने उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी है तो उनके लिए इतनी वरी नहीं है बट साउथ अफ्रीका स्टिल अगर पहली बॉलिंग करेगी तो उनके लिए वरीज हैं ये एक चीज़ ऐसी है कि साउथ अफ्रीका जो एक्सप्लॉयड कोई भी उनके अगेंस्ट टीम कर सकते हैं तो लेट्स सी आज क्या होता है कैसे खेलते हैं दोनों ने क्वालिफाई तो किया दोनों ने इस मैच की वो नंबर वन पे अगर फिनिश करते हैं तो नंबर फोर से खेलना होगा आपको राइट कंपैरेटिवली आपको हल्की टीम मिलेगी मेरा एक सवाल है जो दूर की कौड़ी लाते हैं दोनों टीमों आपने भी कहा कि वो उनको अभी भी स्ट्रगल करते हैं वो चेस करने में अगर आप साउथ अफ्रीका को चेस में डाल देंटर्सम बैटर्स सेम पिच सेम ग्राउंड same opposition that they're playing against how is it that when they're batting first the different beast all together and when they're chasing they become a totally different uh, beast all uh, how does that work i mean kya hota hai wohi batsman hai wohi drive hai wohi cut hai how does it change psychological hai kyunki pehle jab aap khel rahe hote hain scoreboard ka pressure nahi hai aap apne ek plan se khel rahe hote hain jo malik ne baat ki hai ki acha 20 over humne one day khelna hai बीच के 20 ओवर हमने टी ट्वेंटी खेलना है और आखिर के 10 ओवर आके हमने टी टेन खेलना लेकिन जब आप चेस कर रहे होते हैं डिफरेंट है आप स्कोर बोर्ड को देख रहे हैं जैसे विकेट गिरती है जब आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो एवरेज जब बड़ी होती है अगर आप बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा होता है और कुछ टीमों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट होती है कुछ टीमें इंडिया है वो नोइंग द स्कोर के क्या चेस कर रहे हैं वो कम्फर्टेबल होते हैं विराट कोहली है रोहित शर्मा उनको आइडिया है अच्छा कितना करना है पाँच करना है सात करना है उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं कुछ टीमें या बैट्समैन साइकी होती है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं वो उसको और दूसरी जो बड़ी चीज़ है सिर्फ बैटिंग की बात नहीं है उनकी बॉलिंग लाइट्स के अंडर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही है साउथ अफ्रीका की डे टाइम में हमने देखा है कि वो डिफरेंट बॉलिंग अटैक है डे टाइम पे शायद उतनी इफेक्टिव है Welcome back to the pavilion. Now, Fakhar, I'm Abdul Karim, Sports and Sports and the Airways app app, and we're getting close to the action. Two semi-finals. Got a clash. Uh, it's going to be India versus South Africa. Uske baare mein hum log baat kar rahe the break pe jaane se pehle, the conversation was chasing or setting up a target. Both teams have their own choices. But now let's talk about some of the batting geniuses on both sides of this. Let's start with South Africa. Quinton de Kock. How special is he? And you know. What makes me sad is that he says that he's going to retire from ODI cricket. You know, after looking at what he's been able to do. Um, yeah, he announced it uh, just before the World Cup, I think, or just thoda usse pehle bhi. There'll be a sad day for cricket. I mean, what a form he's in, what a player he's in. Or abhi, wo apne batting career ke peak mein hai. And he's a brilliant keeper. He's got four hundreds in this World Cup already. Like I said, Misbah, I was showing his stats. He was saying that Payne. 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਮ ਇਨ 400 ਹੰਡਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੀ ਟੇਕਸ ਦ ਗੇਮ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 545 ਰਨਸ 545 ਰਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵਨ ਇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਇਨ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ ਮੋਇਨ ਜਬ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਥਾ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਕੂਮਾ इनिंग्स क्या चीज वट मेंटली डू यू कैलकुलेट इन योर हेड के अच्छा मैंने ये कर लिए चालीस पचास रन मैंने अब इसको सो में कन्वर्ट करना है ये हाउ डज एट वर्क मेरे ख्याल में एक तो हैबिट है लंबे रन करना जब आपको आदत पड़ जाती है लंबे रन करने की तो आप सेटिसफाइड नहीं होते आप जैसे ही सेट होते हैं विराट कोहली की एग्जाम्पल आपके सामने जितने भी बैट्समैन हैं वो जो अर्ली पीरियड है जो मुश्किल होता है पहले पंद्रह से बीस रन वो उसमें से जब निकलते हैं तो देन शॉर्ट्स सारे हैं उसके बाद इंजॉय करते हैं अपनी बैटिंग को और मैक्सिमाइज करते हैं ऐसे बैट्समैन हमेशा जो है वो डेंजरस होते हैं दूसरी टीम के इवन फखर की मिसाल आप देखें उसका ये चौथा सौ है न्यूजीलैंड के गेंस उसने वो जब स्कोर करना शुरू होता है बैड फॉर्म है अर्ली आउट हो रहे हैं ठीक है बट वैन एवर ही गेट सेट वो कहता है बस फिर आ जाओ तो ऐसे बैट्समैन मेरे ख्याल में टीम्स के लिए जो मैच विनिंग नॉक्स हैं May, mujhe lagta hai it's it's all about habit scoring it's, big runs well it's all about habits and talking about habits we have another habit over here in the pavilion and that's to take a break so we're going to take a break see you on the other side Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhran Ahmad. They're creating sports and sports on the Airways app app. And uh, we are getting close to the action. It is India versus South Africa today. It's going to be a great game of cricket. Uh, but before that, let's take a look at the pitch. Right, Vaseem, what do you make of that pitch? Uh, he said that it's a pitch where you should bat pass if you win the toss. Mm-hmm. And India will not be a problem if they will chase. In the last match, he said that they will have ball in the second inning. Even due to the due. था फास्ट बॉलर का स्लो बॉल फर्स्ट रहा था स्पिनर्स का टर्न हो रहा था एंड ही आल्सो सेड के इंडिया डोंट माइंड चेजिंग बट अगर चेज करना पड़ गया साउथ अफ्रीका को दे विल बी इन बिग ट्रबल बिकॉज़ सो एंड स्लोनेस इन द पिच या चेज नहीं हुआ यहां पे 225 या दो एनीथिंग ओवर 220 जो है वो मेरा हमें पिछले जितने भी मैचेस हुए वो चेंज नहीं इवन फर्स्ट गेम बांग्लादेश और नेदरलैंड की जो गेम यहाँ पे हुई है उसमें भी नेदरलैंड स्कोर 229 और बड़े मार्जिन से जीते हैं वर्ल्ड कप रिकॉर्ड सेट किया साउथ अफ्रीका ने शोएब मलिक 82 सिक्सेस प्रीवियसली हेल्ड बाय इंग्लैंड 79 सिक्सेस इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप दे हैव हिट सो फार 82 सिक्सेस स्टिल नॉट ओवर येट राइट हाउ मच वुड दैट इफेक्ट दिस पिच इफेक्ट दैट काइंड ऑफ बैटिंग बिकॉज़ वी नो दैट क्लास एंड मिलर हैंसन दे ऑल लाइक टू हिट बिग एंड दे लाइक द बॉल टू कम ऑन टू देयर बैट ऑफ कोर्स बट अगर अर्ली विकेट्स लिए इंडिया ने तो फिर उन पर भी वो गेम चेंज हो जाता है उन पर भी उनको नहीं समझ आती हाउ टू प्ले सो मैनी ओवर्स और विद द सेम मोमेंटम हाँ अगर अर्ली विकेट्स जाएंगे और उनको जल्दी आए वो तो फिर ये होगा बट जितने सिक्सेज उन्होंने मारे हैं स्लो पिच पे स्ट्राइक रोटेशन ज़रा मुश्किल हो जाती है सो यू बैक योर सेल्फ एज अ बैटर टू हिट बिग शॉट्स और वैसे भी यहाँ के मोस्टली जो ग्राउंड हैं इनकी आउटफील्ड बहुत तेज़ है तो वो सेम मोमेंटम से कोशिश करेंगे कि वो खेलें क्योंकि मोस्टली स्पिनर्स आएंगे इन द मिडल ओवर्स तो उन अगर स्ट्राइक रोटेशन नहीं होगी हैविंग फाइव फील्डर्स इन द थर्टी आर्ट सर्कल टिल द फोर्टी एथ ओवर फिर आपको बाउंड्री का चांस लेना ही पड़ता है तो समवेयर वो उनको सूट भी करता है फकर साउथ अफ्रीका इज नियर दिसलूसिव रैकेट एज वेल दे आर हंड्रेड नाइन्टी फोर सिक्सेज इन अ सीजन ओ डी आई कैलेंडर ईयर हाइस्ट जो मारे हैं दो हज़ार उन्नीस में वो ओ डी आई में दो सौ नौ वेस्ट इंडीज ने मारे थे और अब दे आर ओनली अबाउट टेन एंड अबाउट क्या Fifteen away. Fifteen away. Fifteen and this still have a lot of. And, lot of go. Go. and it shows that bowlers को फिकर करने की ज़रूरत नहीं है. Yeah. बिल्कुल. <laughs> 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 that's that's the boundary dimensions हैं वो भी देखी है हमने. जी मैं ये. Mostly seventy plus की. मैं इस पे ही आ रहा था. So more interestingly ये conversation बार बार हम लोग करते रहे कि outfield तेज़ है, outfield तेज़ है, outfield और India में अभी तक हमने जितने भी grounds देखे हैं सब की outfield जो है वो बड़ी तेज़ crisp outfield नज़र आई. Is this because of 
the IPL and because they want a lot of runs to be scored, a lot of boundaries to be scored, a lot of commercial aspect to the game that uh, these outfields have been set this way? Well, uh, public ke liye entertainment is very important for the follow the game, who likes the game. सबकी ख्वाहिश होती है बाउंड्रीज देखे हम यू नो उसमें इसी वजह से आप देखें कि प्रीवियसली 90s में इतने छक्के नहीं लगते थे अब आप चेक करें इक्विपमेंट चेंज हो गया उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और जो एक क्लैरिटी आई है ना माइंड में कि आपको जब बॉल मिलेगा तो आपने पूरी हिट मारनी है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ज़्यादा शॉर्ट भी लगते हैं आपके जब आपकी क्लैरिटी नहीं होती तो बिल्कुल माइंड में कि डबल माइंड होते हैं तो आप आउट भी ज़्यादा होते तो आई थिंक जो चेंज हुआ है स्पेशली इस डिकेट के अंदर हमने लास्ट देखी जब से टी क्रिकेट आई है बहुत ज़्यादा वैसे भी आई माई डिफर विद यू बट सब कॉन्टिनेंट के जो ग्राउंड हैं वो जनरली फास्ट हैं राइट बिकॉज घास हमारी बड़ी कम होती है अच्छी रोल की होती है ग्राउंड में इवन आप कदाफी स्टेडियम देख लें नेशनल स्टेडियम देख लें गैप में गई तो चौका है एंड सेम गोज फॉर इंडिया And I suppose like if it's a rainy day, if it's grass thick or grass, then it's slow. But the outfield, subcontinent, Bangladesh, take lane. Generally, the outfield is small. It's small, it's not small. It's small, it's small. It's small, it's small. It's 70 meters. Today, but generally, yes. 8 meters in front of the ground. One thing is necessary, but when there is a subcontinent discussion, or you have said that there is a very fast outfield, but they give even battles. If you go to different venues, the pitch is different. You can see here, 220 plus, it's a good total to defend. Having outfields so fast in different venues, but even battles, they give a pitch that the bowlers also suit. Some spin starts to happen, under lights, the ball starts to hit, the lateral movement starts to happen. So I guess, this flair is necessary to give them a credit. Absolutely. But when they say that having a fast outfield, they give a credit to them. So I guess, this flair is necessary to give them a credit. Such a fast outfield, but still, bowler has a chance to take wickets or to defend total. Absolutely. One more thing, uh, Ms. Pa. The stadiums, the stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights, ho jai, unki stands, ho jai, unki facilities. Ho jai. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure there. Absolutely. With uh, work, ke saad saad, uh, तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो वो मज़ा नहीं आता आपको देखने का जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं जैसे एग्जांपल है यूएई में आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के मैंने फर्स्ट टाइम जो मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता वो इस तरह स्टैंड हैं जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट और आप ऐसे लगते हैं कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं और लोगों के लिए सिटीज भी ऐसे हैं फ्यूचर के लिए और मैं हमारी अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं हैं हमारे उसी हमारा हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए दस साल नहीं बना अक्रॉस द पवेलियन तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं या कमेंटर्स का कमेंटेटर्स का रूम बना है जी जी मीडिया का आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का क्या होना चाहिए आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो सब आपको नजर आए दोनों तरफ एस अ कमेंटेटर एस अ व्यूअर अगर आपने बॉक्स लिया है ते हर कमरे इस पर लाकी है की पाइन प जबरदस्त बड़ी पुरानी खूबसूरत बड़ी खूबसूरत स्टोरी ग्राउंड्स हैं बट आपको एज अ एज अ व्यूअर अगर आप तमाशा ही हो देख रहे हो तो आपको दूर भी इनसे प्लेयर देखना पड़ते हैं इतनी दूर हैं स्टैंड अब इंडिया के जो नए स्टेडियम हैं वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग स्टैंड व्हाट द प्लेयर इस स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ well, welcome back to the pavilion. We've been talking about South Africa. Let's talk about the Indian batting lineup, that that uh, formidable Indian batting lineup. Uh, Vaseem, who do you think 
in this batting lineup is somebody you'd say yeah, this is the weak link in this batting lineup because Ayer we thought was but in the last no, game no. he scored some big runs as well yeah, it's just some, you thought I did I, yeah that's true though that's what <laughs> I thought he was the weak Miss link Sari player apart from two seniors the captain and uh, one of the greats of the game captain bhi unka greats of the game hai Virat Kohli the great nick but uh, Harik ko tiyar kiya hai plan ke mutabik tiyar kiya hai leke aaye hain confidence diya hai khilaya yeah, regular the, we got the toss going on it's time to flip but Samsung flip well, it was seen what you wanted is happening. You wanted to see both of them do something uh, unusual. Out of their comfort zone? Out of their comfort zone, but it's, it's going to be out of their comfort zone for sure for South Africa. Uh, so, for South Africa, yes. But India, I think they look very confident. And what I like about the skipper, what he said, that pitch doesn't matter. Yeah. Jo mara plan hai, humne wo karna hai. So pitch is just maybe overrated at times, but exactly itna confidence hai, uh, har cheez mein command hai. Isa team kyu change karenge humare? Woi playing eleven hai, three fast bowler, two proper spinners. It's a good side winning the toss and straight away after winning, I think India is favourites now. Yeah, it is definitely. Uh, Hardik Pandya is out of the World Cup. Um, when, uh, how much does that uh, uh, kind of have an impact on the Indian squad? Look, India is playing a lot of good games. The combination has become their combination. So, I don't think I'm going to miss it. Although he is, a, I mean, one of the very good all-rounder. Currently, if you look at the whole world, he is a very impact player. He is a batting or balling. So, India gives him strength. He becomes strong in the team. But once he is not here, now the combination of India has become here. There is no one kind of thing. I don't think there is no other change. As Rohit has said, that the girls are good and they are good. The combination has become here. So we don't want to change any uh, in this World Cup so far. So I think, as you said, there is an impact of their team. They have played in their team. They have played in their team. But now they are not here. So now India has become a different combination of their team. Indian has become a different combination of their team. Absolutely. Shweb, we were talking about the Indian in the beginning. Because in the beginning of the matches, the middle order and lower middle order was not exposed to India. The top orders were doing all the job. But then, it actually did really expose. In fact, Tail also had to contribute to the beach. When Bumrah had a big stake in the inning, those runs that came into, you know. So it seems like the Indian batting side is completely covered in all directions, up and down the order. I think if we look at the whole teams, in the World Cup, yeah. So, usme India they they covered all the ticks. Right. Mean, they covered all, all the aspects. The aspects, correct. Or usme ye hai ke jab unke lower middle order bhi aata hai, they have scored runs. Usme aje uh, Jadeja bhi hai, he scored runs. So they have all areas covered. Ek cheez zaroor hogi ke jab unke Rohit, Virat, or KL Rahul crunch situation mein agar ye crease mein nahi hoga. तब जो है मुश्किल आ सकती है। ये playing eleven आ गया इंडिया कि मिस पार्टी के शुरू दिस। Unchanged team है। Inform Rohit, Gill, Kohli, KS Iyer ने भी runs किए हैं। KL, Rahul, Surya Kumar यादव थोड़ा सा भी उस तरीके से performance नहीं है but Jadeja important contributions कर रहे हैं। Then the same bowling line of Bumrah, Shami, Kuldeep and Siraj so it's a very good balanced team and the way everyone is performing, I think they'll be confident. It would be. And the South Africa team, take us through this, please. Yeah, no change in South African side. No, there, one, there is one change, one actually. Change. One, one change. Shamsi is in for Kutsi. Kutsi, okay. They have seen the wicket and they realized that they probably had a ball grip. They put an extra mystery spinner in there. Opener, Decock, the skipper. Uh, Decock is in good nick. Skipper also played well in the last game when Adusa. Sokia hai, Nick May, Makram also in good Nick, Klaassen, one of the best middle order batters in the world and uh, killer, Miller the killer, uh, we have seen him bat and I think the most number, this World Cup mein, the number 7 ka important player hai, is for the dunya ki cricket mein, wo hai ye Janssen. Aake batting zabadas karta hai, bowling zabadas karta hai and then of course two spinners, Samshi and Maharaj and then Rabada and Nagitu. So again a very balanced side but toss uh, have tilted little bit towards India in my book. All right, uh, so India looks uh, favorite right now at this toss, as Vaseem says it. And with that, we're going to take a break. When we come back, we are closest to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. And uh, you're watching Esports 10 Sports in the air by Zap App. We're getting very close to the South Africa India clash. Now, the news is India have won the toss and have elected to bat first. So it's going to be fireworks from the Indian batting order. But uh, with that, it's time for Express Powers uh, Expert Predictions. Expert Predictions. G. Misma. India. India. Skip. India. India. Moin. 
इंडिया जी इंडिया बड़ों के साथ जाऊंगा मैं कहा <laughs> इंडिया इंडिया जाएंगे हर गल तो जाया करना बड़े <laughs> डाउट हम तुझे खराब कर सकते हैं हम मारी तो उम्र गुजर गई हैं असी खराब हो मांगे उन्होंने मांगे तेरे फोन तेरे शोब अली का क्लोजर दिखाई देना ये देखिए आप शोब अली का क्लोजर फोन शरीफ हो जाओ फॉरन ला दो मेरा नाम ला दो दोस्ट योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस टाइम फॉर द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर राइट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बेस्ट फील्डर फॉर यू टुडे शोब अली एंड यू मजाक कर दे जा चले जा फील्डर यस ओ वाओ Man, but you're on top of that. Point for you, fielder. No, anything. Rohit Sharma for me. Shh, Rohit Sharma, the skipper. Skip. Aage andar ke. I'll go for uh, Kuldeep. Kuldeep Yadav. All right, and Misbah. Oh, pehle tu si chale jaane ho. Chalo, main change kar le. Bhai, Misbah kar le. Chalo, Misbah ka kar le. Shami. Mera Virat Kohli kar le. नहीं नहीं यार नाराज हो जाते हैं वो रोहित शर्मा उसने हिसाब लगाया तो एक सेकंड उन्होंने खाने का बताया शमी शमी और शामी 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 को बाप मैं ना जाने नो नो हमें शामी राइट विद दैट दोस आर योर प्लेस टू वॉच आउट फॉर नाउ द क्वेश्चन इज सिंस we have to go to the action i think they want us to go to the action so we'll have to say thank you gentlemen thank, thank you, you shweb thank you moin uh, thank you misba khana intezar nahi kar raha buri khabar hai aapke liye and skip thank you very much we will see you at the end of this game good luck to both the teams uh, see you in the evening